Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotri nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Konsumatorët në durës janë duke i të kurur gjithnje më shumë shpenzimet e tyre, jo vetëm për veshje, por edhe për ushqime. Në tregun e fruta perimeve të qytetit, gjatë kësaj periude vjetë re një rritje të shmime, shë cila ndikon negativisht në bugjetet familjare. Kronika në vim në një me opinionet e disa blerësve në tregun e durësit të cilët thuaj se një zëri angohen për shmimet e pa përbalueshme. Molle ndaluar, jo, nuk është vetëm ky fruti ndaluar i shqiptarve, pasi ka edhe speca, trangui, salat, apo perime të tjera të ndaluara. Ato janë vërtet ndaluara nëse gjykon qmimin krejt të papërbalueshëm për të ardhurat familjare. Në tregun e fruta perimeve të dursit, konsumatori gjendet për balë pa mundësis për të blerë fruta perimet ashtë të domozdoshme për shëndetin e njëriut. Konsumatori duket si zënë lak nga njëra anë janë të ardhurat e vogla dhe pensioni i pakët, tek se nga në tjetër janë shmimet që ngrihen gjdo dit. Shumë të shtreta janë, edhe cilësia jo e mire mollit, të më thënë salata 2500 lek, 250 lek kilja, edhe këto të tjerët domatet 2000, kastreveca 2500, specia 3000, të më shtret janë shumë. Një blerë dhe limona, sa ishte kila limona? Një milek, një milek, një qinlek, një qinlek. Si u duke në këto të shmime për gjepin dhe bugjetet e familjeve shqiptare? Një bugjetin shumë të shtreta. Ta është i ka vështirësi dhe në prodhimin e tyre, për shumë të shtreta. U shumë fisho një shmime të rrugës, edhe nuk arrije që të fornizohet njërzit të marrin. Dhe të gjitha të e janë atje dhe thonë, ajë se marrë, ajë se marrë, ikin pa blerë. Ka vështërësi. Ka kushkon me kjejin, ka kushkon me shtërën, kësë të përshë? Shta t'i legi kjejin e parasë? Da, e këzorë kje e bonë, kjejin a fëqajt po. Edhe e shmimet i kanë e qitë lartë. Me gjithë dhe janë pensionet e ullë për nëjtë duke shmimet e lartë. Shmimet me një pension shumë, shumë do më të thonë shumë të larta janë. Qa të bëjmë? Atë pagu në dritë, atë pagu mujtin, atë hamë, atë pim. Ndone se janë shmimet e larta apo pensionet e ullëta? Edhe pensionet e ullëta janë shumë, edhe shmimet janë shumë të larta, në krasim me venet e tjera, me botën të më thonë, me italine, me... Por shemull, në rëndisin disa prej artikujve që kanë shmimet e pa përbaluashme? Po trangui, domatja, shumë. Sa po këni bërë pazarin, si u dukën shmimet? Qka? Speca 3.600 kg, speca dhe, unë nuk e di, do me filmu t'i. A që do, për neve e kemi pensionise nuk janë shumë normale, për ato që janë me punë dhe vazhdojnë në ofta i normal, për për ne jo, për ne nuk janë. Një milë, një milë lekë prasi, keqë, mizere e fare. Për 3.600 kg. 3.600 kg, speca kur thotë zonja, ka ku shkonë më skandal më, me i pension, Mizere, pension mizere, sa me majtë fërëmën, nuk i në të zotë të heqen. Periuda shkurt mars karakterizohet nga rritje konsideruashme e qmimeve për vetë faktin se shteron thuaj se totalisht prodhimi vendas dhe një pjesë e madhe artikujve të fruta perimeve vinë nga importi. Për fatë të keqë, fermerit shqiptar i mungojnë kapacitetet magazinuese për ruajtë në disa mujore të prodhimit vendas, që ka nën kupton varsin e plotë të tregut nga importi në muajt e fëtotë të dimrit. Qeveria ka bërë të ditur se nuk do të ketë datë të dytë për faljen e një pjese të kamat vonesave apo detyrimeve të tjera ndaj operatorit të shpërndarjes e energjis elektrike. Për të gjithë debitorët a fati fundit është data 28 shkurt. Kjo datë e cila po afron me shpejtësi ka bërë që njerëzit të dynden pranë sporteleve të kësaj ndërmarje, por pikërish sportele të cilat kanë kapacitetet të kufizuara kanë silë kërimin e radhve të gjata. Materiali në vim në një me një sërë problemesh me cilat për badhen qytetarë dursak në zyrat e kujdesit nda i klientit të operatorit të shpërndarjes e energjisë elektrike. Zotëri, sa ko kërë në? I lutëm e më. Unë në gjithë morën. Si u duke në të rrëtë? E që diqë me jashtë zakoqë, me është në në rrëtë që të mledhëm të me i kohë që ka dhe pika tjera. Si pas ju është tjere shkako i këture rralve, të vazhdueshme? Sportelisht, të tjenë më të avansuar. Ndikon kjo skadimi a fatit për faljen në pramë njështë? Edhe ndikon. Edhe ndikon. Ju, qëfar praktikit do të bënë i sot? Ja, pa e shimë pra, tu? 
Kene debit? Po. Sa? Ne mosë në peshim lek. Po ju zotëri, sa ku keni që prisë? Për me i pagu dritët bre januarin, rrave mole, ku me shku? Ka me me shku. Po ju zotëri? Unë e kam një gjo, dimi e tëtën edhe nuk po vëzhjemi rrugë zhjidhje me ta. Ajo është mu kontrabandë, më thënë, gabimisht ka ardhën të fatura, e të ashtë i të mosë e me pagu. Prisa ko është prisë në rrave? Po lo e shqy, gjithë, së, të vërdalë vim të më. Ka është ditë, shko është më zotë. A është një gjopë shkëm pasë qëtër. Dijitë e libresat i kam këtu më, që ti i kam... Po zotë re? Pagu me 2009-ta. Kërë ke libresat? Nuk delë sistem. Që ke në shteti, së që? Që në shtatë. Që ke që me thonë, jo. Që ke në shtatë. Që edhe në umri që presit, për jo të shtatë. Po jo zotë re? Si kështë të rria, 2000 një mëjta e pagu me komplet, nuk dhe në sistem fare, të shko hapë gjyqët, gjyqët mas 3 vjetë, që kërë është dhe më hanë me të li për kocke, me të kënaqë? Sa ko është prisin rralë? O, që është nërën 7 mjesit, janë shto, i shalë në 7 darës më rejmë të shpia. Po shku të, po të shku më nesër. Zonjë, zonjë për shëndete, sa ko është prisin? Jam e këta, që di orë? Një me këve këta, dhe gjithashtu dhe për qëtë gjobë se dhe mi vërdalë të shenë. Edhe është mu gabimisht gjirë bërë. Ne jemi shumë së qëllësuar, kemi pagu dhe nuk e në full sistem. Kërëkën prapë për të pagu ja kërën është libresa, vullat, firmat, dhe nuk e në full sistem. Kemi tre ditë që kërëkojmë, ankesa, kërëkesa, asë një nuk pra nërë, nga për cilë në gënjështra duke e thonë që janë në full sistem e nuk e në full faktikisht. Nuk është vetë në imja, ësht Po gjithashtu. O zëtëri, që se ka mundësi me zhjidhë në i punë këtu, që më strim tre ditë në radhë me arë këtu lekt, jo thujt morin mosa për nërsh, më zvije kush më këku logaritena. Kam tre ditë, që në shtatë dhejtë, që në të dhejtë radha më përit këtu. Të të dhe vjetë i kam e të të dhe të orë më përit këtu, më zvije kush më. I fërë bonë ka, i fërë bonë ka këtu. I këmë pa gjuhët dimi e dhejtën. Edhe nuk A në gjonë? Shifë e bërë. Ndimi e dhe të një pakuat, nuk dalim të qeshje. Ta e kune, në selë me vërdalë. Zotëri, sa vë mbëruat punë, sa ka ju pritë? Di orë, më në qaj. Në lujtën meqë. Në lujtën meqë, zotëri. E në pare me pakuit me në nëradë. Ta një fëmijët e rritur që vuaj nga autizmi nuk do të ndjenë më të braktisur, mundësit për ndërhyrje edhe në këto mosha po bëhen reale, për herë të parë edhe në vendin tonë. Falë teknikave më të fundit që është duke futur Fondacioni Fëmijët Shqiptar, qëndra rajonale për autizmi në farë, ku ka mundësuar terapistëve të saj metodën më bashkohore, atë të mësimi të reagimeve të kontroluara, që ndimon fëmijët e rritur të zhvillojnë me leci aftësit e fituara nga terapia individuale në gjdo ambjen tjetër që ata frekuentojnë. Shtohen mundësit e ndërhyrjes për përmjësimin e sjeldes dhe integrimin e fëmive që vuajnë nga autizmi. Kjo është duke u bërë mundur falë teknika dhe më të fundit që Fondacioni Fëmijet Shqiptarë është duke futur në qender në rajonale për autizmi në Fark, si pas rekomandimeve të organizatës ndërkomtare Autism Speaks. Prej disa ditësh, terapistët këtu pa përfitojnë metodën bashkohore të mësimit të reagimeve të kontroluara, e cila si pas ekspertëve të ardhur nga shtetet e bashkuara për këtë qëlim, ndihmon fëmijet e rritur të zhvillojnë me lehtësi i aftësit e fituare nga terapia individuale në ambjendet e klasës dhe të mjediseve të tjera që ata frekuentojnë. Ajo të farë metoda e mësimit e reagimeve të kontroluar, a i kushton shumë vëmëndje dhe mera avantajë është se fokusohet e motivimi i fëmijës. Në fidhim shiet se qëfar i pëlqen më shumë dhe pas i marim këto preferencat të ti, e mbajmë lartë nivelin e motivimit në mënyrë të tjilë që a i të jeti gatëshëm dhe i predispozuar për të mësuar. Avantajë që kjo metod ka nga të tjera të është naturaliteti i saj, pra mund të zhvillohet në gjdo ambjent nga mësuesi, prindi apo terapisti, dhe zhvillimi aftësive është më i let nga dhoma e terapis, në shtëpi apo edhe në klasën që a i do të frekuentoj. Si pas ekspertëve nga qendra e kërkimeve dhe shërbimeve të spitalit të fëmijeve në San Diego të shteteve të bashkuara, kërkimet që janë kryer këto 20 vitet e fundit për këtë lojnë dërhyre i kanë treguar se ajo është efektive për fëmijet e rritur të prekur nga autizmi. 
Ajo qka po bëjmë me qëndrën e autizmit në farkë është zhvendosja e kësaj ndërhyrjeje nga terapia me një fëmi në klasë në përdorimin e kësaj metode në përklasa. Unë ka mësuar se Fondacioni i Fëmijët Shqiptar është duke o përgatitur për hapje në një qëndrë me klasat të ndryshme për fëmi me të rritur dhe ajo qka po siel këtë trajnim është përdorimi i kësaj metode në përklasa që do të hapen. Ndërhyrja re e mësimi të reagimeve të kontroluara që po aplikohet për herë të parë në Shqipëri u kryon shanë se fëmijive në bitet vjeqë dhe gjatë adolescensës të përshtasin më shpejt aftësit që ata fitojnë nga terapia e të bëhen një ditë e pavaru në jetën e tyre fal integrimit dhe specializimit nga puna në klasë. E gërudhat shqiptare ka në riparuar trasene dëmtuar të këshkëmbi kavajës duke rivë në pun linjën he kërudhore drejt jugut dhe lindjes së vendit. Një vind që i kapacitetit të lartë i mëritur nga porti i dursit, disa orë pas aksidentit ka mundësuar finalizimin me sukses të operacionit dhe rivendosjen e vagonit në bibinar. Pas largimit të trenit është bërë dhe riparimi shinave të dëmtuara. Ka zgjatur më pak se 12 orë blokimi segmentit hekurudhor shkozet golem. Burimet nga drejtorie për gjithshme e hekurudhove saktosuan për Adrianet se rëthorës 17, qarkullimi treneve të malërave dhe i pasagjerve ka vijuar normalisht. Gjithësesi, operacionin në teren për i vendosjen në bibinar të vagonit rëzuar me skrap dhe për normalizimin e transes nuk ka qeni letë. Mësohet se një vind që i kapacitetit të lartë i mbëritur nga porti i dursit Disa orë pas aksidentit ka mundësuar finalizimin me sukses të operacionit. Segmenti hekurëdhor Shkozet Golem është një rëndësie të madhe për transportin me tren, pasi aktualisht për mes ti transportohe në Elbasan një tonash i lartë malërash dhe një numër jo i vogël pasagjerësh. Një dit më parë të këthesa hekurëdhore e shkëmbi të kavajës si pasoje batimit të ngarkesës së skrapit në një prej vagonve u konstatua dalit disa vagonve nga shinat, Rasti është i përsëritur dhe në të mund të ketë ndikuar edhe amortizimi i linjës hekurudhore. Për fatë mirë, aksidenti nuk pati asë një të lënduar në njerës. Gjithësesi, një grupi posaqëm pune me specialista hekurudhës vion të analizoj mekanizmin e këti aksidenti për përcaktimin e shkaqeve të vërtetet të njarjes dhe shmangin e tyre në të ardhmen. Më 31 anar ishte a fati fundit për ve deklarimin e ndërtimeve pa leje me qëllim legalizimin e tyre. Pas përfundimit të këti a fati nga të dhënat e mbledhura ka rezultuar se në qarku në dursit janë shtuar edhe 25.000 ndërtime të reja pa leje. Aktualisht në të gjithë vendi numri ndërtimeve pa leje që presin për të legalizuar është më shumë se 427.000. Ndërsa procesi i vetë deklarimeve të ndërtimeve pa leje është mbyllur në fund të muajt kaluar, rezulton se në total në Shqipëri kemi rreth 427.000 ndërtime pa leje të ndërtuara në 22 vitet e fundit dhe të vetë deklaruar nga qytetarët nga momenti i krimi të aloiznit deri më 31 janar të këti viti. Faza e fundit e vetë deklarimeve nga qytetarët u hapë në shtator të vitit e kaluar deri në fund të vitit, për të shtyrë më pas edhe me një muaj deri në 31 janar të vitit 2015. Vedëm gjatë kësaj faze të fundit u deklarua në shkallë vendi rreth 155.000 ndërtime të ndryshme pa leje. Rekordin e mban Tirana me rreth 35.700 ndërtime të reja pa leje. Ndërko, dursi si qarkë renditit i dyti me rreth 25.000 ndërtime të reja pa leje. Bëhet fjalë për vetë deklarime të ndërtimeve pa leje të pa përfshira në procesin e legalizimeve gjatë viteve të kaluara. Ta shmo me mbyllin e procesit të vetë deklarimeve pran aluiznit në bas të ligjit gjdo ndërtim pa leje konsiderohet shkeli e ligjit dhe i nënshtrohet procesit të shembjes. Ligji e pëfund ndërtimeve vende pa vend dhe kaosit urbanistik, ku parashikohen sankcionet të ashpra penale me burg. Kështu, rezikon diri në 5 vite burg ku gjdo që ndërton pa leje dhe 3 vite burg për këdo i cilin dimon në si përmarje shërbimi apo në ngritjen e gjdo ndërtimi pa leje në teritorin e Republikës të Shqipëris.
Partia Demokratike e përmes sekretarës për mardhënjet me publiku ngrida Duma ka deklaruar se aktet e rënda nuk raportohen as një komunikato policisë shtetit, ndërsa në mbar vendin ka plakosur një val vjedhjesh dhe grabitjesh. Si pas Dumo, situata bëhet edhe më trondice ku shë letësin me të cilën veprojnë banditët e maskuar me kostum policie, letësin me të cilën rëmben një person dhe grabisin bankën në mes të tiranës, apo letësin me të cilën kërconojnë dhe vendosin tritol. Grabitje banke në mes të ditës në Tiran, rëbim personi në fushkruj, grabitje me maska në Shkodër, grabitje me maska në Vlorë. Tonelata droge që qarkulloj në Shqipri për mes pikave tona kufitare drejt e Europës, një pas një, vetëm të tila në gjarje. Ende pa e marë vetën nga një të rënditje, qytetarët bëhen dëshmitar të grabitje së radhës, të shpërthimit të radhës. Êshtë shumë e qartë. Krimi gjëndet në kryet të detyrës, krimi po majmet, krimi po forcohet, krimi po punësohet, krimi po na imponohet gjdo dit e më shumë. Edhe më trondit se bëhet situata ku shojim lehtësin me cilën veprojmë, bandit të maskuar me kostum policie, të cilët rëmbej një person në mes të tiranës, lehtësin me të cilën krimi dhe banditët sot kërcënojnë e vendosin tritolë. Në mbarë vëndim, në fshatra e qytete ka plakosur një valë vjedhjesh nga i gjoja e gjallë tek makinat e deri tek banesat. Akte të rënda që nuk deklarohe në asë një komunikat të policis, vendi po kalon dit vështira, të sigur t'jan vetëm një palë, të sigur t'jan maskat, të sigur t'jan grabitsit, tritol vëndsit. Qeveria në fakt ja ka dalë, ja ka dalë vetëm për një gjë, t'i lëshoj të renë krimit. Sot, kërkesave të qytetarve për drejta ekonomike i ka paraprirë kërkesa emergente, legjitime, për renë dhe siguri. Ky regjim, ndërsa po i mjeron dhe po i varfron shqiptarët, i bëjnë ata të jetojnë me frik e të lutan që tritoli mos shpërthej nga qasti në qast në derën e tyre. Qytetarët nuk kanë asë një arsye, pse të mbajnë në kuriz regjimin e krimit, dhe asë qeverin që e soli krimin në këtë vënd. Studentët e Universitetit Aleksandr Gjuvanit Elbasanit kanë bledhur ndima materiale për familjet e përmbytura në qytetin e Gramshit. Ndërko gjendja e zonave të banuara në Gramsh dhe në fshatrat për efti ka ardhur duke u përmirsuar. Me përjashtim të disa qëndrave të banuara që janë ende të izoluara për shkak të blokimit të rrugve nga rëshqitjet e dherave, ujrat e lumit të devolit i cili doli nga shtrati janë të rejqur nga të gjitha si përfaqet e përmbytura. Pas resheve të shiu të dëborë, situata në nën prefekturën e gramshit për aqitet normale, më preshtim të komunës të Poloqanit, që është blokuar nga rëshkitjet e tokës, të gjitha komunat e tira janë të hapura, bëtë e ditur se nuk ka blokime të rrugve që i lidin ato me qytetin e gramshit, gjadalis nga shtratit të lumi dë vol, u registruan për mbytje në lajgje në rombëve në dalit të qytetit të gramshit. Njësër nga kjo fakt, për të ardhur në ndim 25 familjeve rome të përmbytura në prefektura rethi të gramshit, apeloj për ndima të kështetare dhe biznesmenet e qarkut, kërkesës në prefekturës, ju përgjigjën pozitivisht studentët e ekonomikut në Elbasan, të cilët mundësuan bledhen dhe shpëndarin e ndimave ushqimore, Zamira Bezati në prefekt të rethi të gramshit, falendore studentët e fakultetit e ekonomikut në Elbasan, të cilët u sensibilizuan, pas tire se institucionit që ajo kryeson, sa fërmi shprejt Bezati do të njësë ndërtimi dy urave të blokurat të kushovës dhe kukurit, dhe firmat vëndaset të ndërtimit ka ndërguar bazën e nevojshme materiale për njësën e punës, ajo që vlendë të eksos si pas Bezati të shfakti se nuk ka patur dëmtime të kulturave bëjsorde të këfermerët. Grabitja një shtëpje në fshatin Qerenet i Sipërm ka vënë alarm si policinë e shtetit ashtu edhe vetë banorët e zonës. Brënda një kohë të shkurtër banesa është grabitur për herë të tret dhe autorët ende nuk janë zbuluar. Fatë mirësish në momentin e grabitjes në shtëpi nuk ishte njëri. Një banes në qërenes të sipërm në bulqiz dhe zonë kufitare me Macedoninë në pronsi të shtetasit festim koqi ka rëmë prej grabitësve për herë të tretë. Si pas kërë e familjarit koqi, herë në parë janë vjedur bizhuteri dhe para, 
herë në dytë elektroshtëpjake, ndërsa dia i dutët kanë kërkuar sërish për gjëra me vlerë, duke e këthyër shdo gjë përmbys, por endhe nuk dihet se shfar kanë arritur të marrin. Grabitësit kanë shfridzuar kohën kur nuk ka patur njeri aty pasi familia koqi ndodhej në bulqiz të kënjë jafërm. Ndërko ka gjeni vëllaj e festimi që banon në afër shtëpisë bastisur që ka konstatuar mëngjesin e sotëm, grabitjen, pasi ka vënë re që dere kërësore banesës ishte e hapur. Me njëherë është lajmëruar policia e bulqizës e cila kam bëritur në vendin e njarjes, duke kërkuar shenja të grabitësve. Shpia më grabit të tre herë, mi fjallë herë në pakishin të nëtut hinë dhe nuk kanë hinë, herë në dytë kanë hinë, kanë morë ca leke dhe flori, ca bizhëteri, ca gjana tjera, kurse kësa herë, herë në kanë kondolot gjithë shpije, në kanë shu, mi fjallë roba, syrtare, dyshek e gjana i kanë kondolot gjitha. Nuk kanë leke gjana nuk kanë basnanë, për asyre që atë herë së rrisha në Greqi edhe lesha në e gjaku visha, kurse të një, Jam Shqipëri ka një vite ca, erë në parë nuk ka shu, nuk kapen. Ndërko, pronari shprehet se edhe për dy grabitet e para është bërë denoncimi në polici, por deri tani në gjarjet nuk kanë as një autor. Ministri Arsimit dhe Sportit Lindita Nikola ka kryer një vizit të pa paralajmruar në shkollon e mesme të përgjithshme Kostandin Kristoforidi në qytetin Elbasanit. Arsua vizitës ka qënë denoncimet e shumë të atë nëzënësve se mësuesit u kërkonin të frekuentonin kurse private që ata organizonin. Me gjitha të ende nuk djet nëse është maro se jondë një mas ndaj mësuesve të kësaj shkolla. Në portalin e bërë publik nga i qeveria pak dit më par, denonco korupcionin pikalë, bëjt e ditur se kam vërshuar një muri janë kesash nga qytetarët për dikasteret të ndryshme. Një nga fushat që ka registruar denoncimet më të larta me ndohës është Ministri Arsimit, nëse shumë të kanë qënë zënsit e studentët, ata që kanë denoncuar korupcionin në shkolla dhe universitetet që ata studiojnë, burime për televizioni Best Channel bëjnë të ditur se kjo ka qënë dhe arsu e vizitës të befasishme të Ministres Arsimit Lindita Nikola në shkollën e mesme, Kostandin Kristofori dhe Neil Basan. Burime konfidenciale, konfirmuan se Nikola pas mares në shqyrtim të ankesave, ka vendosër të dotoj drejt Elbasanit, ku ka zhvilluar një takime mësuosit e qeverin e nëzënzve të shkollës Kostandin Kristoforidi. Tema e diskutimi si pas burimeve ka qënë korupcione në shkolla, dhe thiret e shpeshta që mësuosit e kësaj shkolle i kam bërë nëzënzve që të ndjekin kurse jo private të gvedh ato. Nikola ka kërkuar që kjo fenomen të mos përsëritet më, pasi mësuosit e shme janë fënë në shënjester dhe rezikojnë vendin e punës, dhe nëzënzve të regojnë se i kam parë ministrën e arsimi të shfajqet në shkollë, por nuk din të regojnë me siguri a rësyën e sak të vizitës së saj. Këtu është bërë një kontrol nga ministria, po nuk e di nuk e di për qëfar teme është bërë kontroli. Po, ka ardhur erdi ministrë e arsimit, edhe na bërë kontrol, po jo ka klasa jo, ke vitet e treta, për kurse që kurse të shu publik, jo publike, po, privat që bëjmë sustë. Kjo situat ka dhënë në lëvizje drejtërinë rejonale është simore, për disa ditër specialistë të saj kanë isur të kryen kontrolo të befasishme në do gjitha shkollat i qytetit. Madik të të jetë e shkolla e mes me Kostandin Kristoforidi, ka pritur edhe një grup specialistës nga Ministri Arsimit për të evidentuar situatën aktuale dhe se saj janë marë seruzisht, u lëzimet e dhëna nga Ministre Nikola dy ditë më parë. Kosova është në nësot 7 vjetori në shpadhje së pavarësi së saj, por kësaj radhe pavarësi është pritur shumë fëtot, veçanërisht nga mediat në Tiran. Gazetat e ditës së sotme janë referuar shumë pak kësaj rritje kulmore në historinë tonë komptare, por edhe në Kosovë rret një lojftoje në pritë shmëri dhe do me thënjën e kësaj ditë të madhe për shkak të përplasjeve pozit o pozit. Prishtina ka anulluar edhe zyrtarisht festimet në këtë 7 djetë shkurt, më shumë se sa festimi i pavarësi së Kosovës duket është momenti për meditim të përbashkët dhe për të gjithë dhe rrugën e humbur drejtë së ardhmes. Kosovo, the young European. Ftoj, Kryeministrën e Kosovës, Zotin Hashim Saqi, që ta paracet propozim deklaratën e pavarësisë. Si sot 7 vjetë më parë, Lindi shteti më i ri e Evropës, në fakt ishte edhe shteti më i ri në bot, Lindi Kosova. Por nuk Lindi ashtu rasisht, Lindi si rridhoj një epopeje të gjatë, të mundim shme dhe të përgjakshme, 
madje shumë të përgjakshme. Pas një robri e të gjatë si pjesë e përndëris Osmane, erdi një robri tjetër, e gjatë dhe dhunshme në në qëtetin sërb. Për pjekje e Kosovës për pavarësi nuk reshti as njëherë, por me sa duket ajo kishtë e kohën e vetë, dhe erdi në fund të viteve në nëndhjetë. Ashtu si që shtypja nga Serbia u bë dhe me fort, ashtu u bë dhe qëndresa e Kosovarve në nuk heqen e të madhit Ibrahim Rugova. Shqiptarët që ndruan, por jo vetëm. Ata edhe e bindën botën barë se padrecia duhe quar në vend. Në Kosovë një si spastrimi etnik me je gërin dërmarë ndo njëherë në Evropën e qytetruar. I gjithë kombi Shqiptarë këndeja ndej kufirit ju përgjigjë këti gjenocidi. Shqiptarët këndej kufirit hapën shtëpit e tyre për Kosovarët, i mikë pritën. Ndërko, në Kosovë, krisi pushka, u formua u shtria që lirimtare e Kosovës. Ishte e qartë ashmë se pavarësia nuk do të mund të vinë të ndryshe. Forcat e natos ndërhyn e pak vite më vonë, pavarësia u shpalë. Tani jemi në vitin e shtatës saj, por për fatë e keqë, në vënd që të përparojmë, duket si kur të dy anët e kufirit shkojnë vetëm brapsht. Për shkak të dasive politike, pozit o pozit, komuna e Prishtines ka vendosur të mosë festoj ditën e pavarësis. Ka që ishte e mjaftueshme për të afutur këtë dit në një loj zëmtije që nuk i takon. E njëjtë është gjendja dhe në anën tonë të kufirit, përveç një ceremonie zyrtare asë gjë tjetër. Mediat kanë bërë shumë pak për të mirohor atmosferën. Ma djesot, mediat nuk i kishin bërë asë një loj lejmërimi ditës e madhe të historisë e lashtë të rejë të Kosovës. Dukat se kombi toni nevojitet një loj meditimi i përbashkët për gjetu rrugën e përhumbur. E me gjitha të gëzuar pavarsin Kosovë. Kalojmë tani të kronikat e përgatitur ranga Telebari, televizioni rajonit të pulias në Itali. Tre gjetë publike të qytetit të barit janë duke u braktisur nga trektarët. Në gjdo treg, më shumë se gjysma e tezgave janë të lira. Gjëndja tyre amortizuar ka larguar klientët, nërko që trektarët janë duke i braktisur pasi në kushtet e mungesës së punës, ata nuk përbalojnë dot pagesën e taksave dhe të tarifave të tjera. Bashkia e barit ka hapur aplikimet për trektarët që duan të zënë vendet bosht në tregjit e qytetit, por në vend që ato të plëtsohen edhe trektarët që aktualisht janë në këto tregje ka njësur të i braktisin ato. Arsyja është shumë e thjeshtë, mungjesa e klientelis për shkak të kushteve shumë të amortizuara të tregjeve. Tregu i lagjes në Sant Antonio Madonela ka vëtëm 20 vendet të zënë, ndërko që 86 janë bosht, që pena të rinë byllur për i muesh pas janë braktisur, dhe panorama nuk është të tjilë vëtëm këtu, por kudo në tregjet e tjera të qytetit e barit. Kudo më shumë se gjusma e vendeve të rezervuara janë të braktisura. Gjendja tregjeve që administrohen nga bashkia e barit është me të vërtet shumë amortizuar. Tregjet për i vitesh janë lëmë pasdore her nga negligjenza e her nga mungjesa e fondeve. Edhe në këtë treg para pa kohësh, vetë kërë e bashkjaku i barit shkoj për të parë nga afrë gjendjen, duke hartuar dhe një plan për ndërhyri dhe regullimin e infrastrukturës por fondet bënd që ndërhyrja të ishte e kufizuar vëtëm në disa element shumë emergjent, si që ishin kanalizimet dhe rjeti i funizimit me uj. Asë gjë tjetër nuk u bë dhe tregu tani është thuaj se në të njëtën gjëndje që ka qenë më parë. Kudo ka pa pas tërti, pa ise të dëmtuara, ujra të ndenjura, e kuptohet në këto kushte klientët asë nuk e afrohen tregut. Kjo bënd që trektarët abraktisin atë, pasi në kushtet e mungjesës e punës e kanë të pamundur të përbalojnë taksat dhe tarifat e tjera. Athina dhe Bashkim Europian ende nuk e kanë gjetur gjune për bashkët për një marveshje të re për shlyrin e bordjit dhe financimin e ekonomis greke. Pavarësish bisedimeve të gjata, zyrtarët e Komisionit Europian dhe të Bankës Shëndrore Europiane nuk janë dakord me projektin e qeverisë re greke për të shfuqizuar masat shtrënguese. Ka përfunduar pas një marveshje takimi ministrave të financave të vendeve të eurozonës për krizën në Greqi. Kjo konfirmua nga vetë kreju i eurogrupit Zheron Dejsel Blum në një konferencë për shtyp në përfundim të takimit. Ndërkaq nga ana e saj pala greke propozimet e eurogrupit për zjatjene paketës sëndimës financiare i konsideroj si absurde dhe të papranueshme. Me gjitha të, Dejsel Blum tha se Greqia ishte ende në ko për të diskutuar me eurogrupin në mbledhje të tjera që pritët është vilojnë në ditët në Pak para se të niste samiti, Ministri Gjermani Financave, Wolfgang Schäuble, kritikoj ashtë për qeverin e retë Greqis për kërkesat e paracitura deri më tani. 
a i ka thënë se ndjente ke qarë dhe për grekët, të cilët si pas ti kanë zgjedhur një qeveri të papërgjeshme. Një pikpyetje madhe është ngritur tashmë nga analistët grek sa i përket arme së greqis në Eurozon. Për fondin monetar ndërkomtar, programi për greqin s'ka donë më datën 26 mars dhe a i duhet parë sërish. Diri më tani, si pas Kristin Lagarde, greqia ka shluer detyrimet e saj. Endërkaq, pas këti takimi, Gjermania shprejur shumë dyshuese për arritjen e një marveshje me greqin, ndërko që janë shumë pak shtete që janë shprejur optimist se mund të ketë një zgjidhje javën e ardhshme. Arën pushimi me sforcave ushtërake qeveritare dhe rebelve separatist për rus në Ukrajin vion të mbetet për gjësisht i qëndrueshëm, por në disa rajone strategike janë shënuar shkëmbimet e ashpra zjarë. Kjo ka detyruar edhe kancelaren Gjermane Angela Merkel që ti telefonoj presidentit rus Putin dhe ati Ukrajinas Poroshenko me qëllim që ata të tregojnë vetë për mbajtje dhe të ndalojnë plotësish luftimet. Me sa vjetë të rejë rebelot pro Rus nuk po i binden marveshje së pachës në Ukrajin. Ata kanë përparuar ndjeshëm në qytetin e kontroluar nga Kevi që në janartë të këti viti dhe tashmë kanë rëthuar një bas të forcave ushtarake të Ukrajinës. Në një koqë pasyres në fuqitë marveshjes për pache që natën e 15 shkurtit, e cila u vendos nga lider europian në minës të bjellë rusis, duke pasur edhe vëmëndjene veçanë të shteteve të bashkurat Amerikës. Luftëtarët pro rusë të regojnë të paktën tre trupat të pajetë ushtarve Ukrajinas. Pamjet e publikuara të regojnë se viktimat janë bëluar me dëborë, tek sa për ta kjo është një trofe në luftën e tyre, tashmë prej një viti. Dhe balceve është një pik strategike e kurdore dhe kohët e fundit është bombarduar me artileri të rënd ku pasoj atë janë të mëdha. Ukrajina si të janë 100 metra largë nga ne, trupa tona tashmë kanë arritur të hynë në qytet dhe kanon kontrol periferin e dhe balceve, thot një rebel. Të pakton 6 tanke, autoblinda dhe artileri e rënd shien qartë në pyllin e qytetit, rreth 10 km në perëndim të dhe balceve, zonë të cilën rebelet e kanë pushtuar një javë më parë. Kamion u shtaraku drejtuan për gjatë rrugës kryesore në drejtim të qytetit me breshëri automatiku dhe granata. Ne jemi në luft këtu me ata, sepse ajo që ata bëjnë është e gabuar. Ka mardhur këtu nga Rusia dhe nuk du të lejoja s'kën tjetër të vi këtu. është shumë e gabuar kjo që përbëjnë ata, thot një tjetër e bel, referuar Kijevit zyrtar. Ukrajina ka bërë me dje se forcat e saj u shtarake janë bombarduar më shumë se 100 herë në lindje që nga data 15 shkurt, kur juri në fuqia në pushimi. Në 24 orë 5 u shtarë janë brarë dhe 25 të tjerë, me ndohet të jenë plagosur. Kjo situat ka detyruar kancelaren Merkel të telefonoj presidentin Rus Vladimir Putin dhe ato Ukrajina s Poroshenko për të diskutuar një zgjidje pas i përëndimi me ndonë se Rusia furnizon me armë rebelet. Por Moska më hondi qka të tjil, pavarësisht masave dhe sankcioneve që janë vendosur kundër saj. Edicioni informativ në radio televizioni në Adrianet përfundon këtu të ndëruar të leshikues. Për më te për ju mund të drejtojni edhe faqeson në internet adrianet.tv ku mund të informojni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për gjithdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Falim derit për vëmëndjen tuaj bashkë miru pafshim.